ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டொமினோஸ்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான வெஜ் டேக்கோ மெக்சிகானா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் அதுவும் நான் இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு தான் இதை செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த டேக்கோ மெக்சிகானா எப்படி செய்கிறது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கோதுமை மாவு கூடவே கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கையில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இதை பெசரி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம டேக்கோ மெக்சிகானா கோதுமை மாவில் செய்கிறோம் நார்மலாக இது வந்து மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோதுமை மாவில் இன்றைக்கி செய்கிறேன் உங்கள் விருப்பம்னா நீங்கள் கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம் இல்லை மைதா மாவுலையும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி மேலே எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை அப்படியே ஊற விட்டுலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபிக்கு நமக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவைப்படும் அது வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கையில் உடச்சா உடையணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல்லில் வச்சு நல்லா இடித்து விட்டுக்கோங்க இல்லை அம்மி இருந்தால் கூட இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் செஞ்சிடலாம் இது வந்து நல்லா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா இடித்து விட்டுருங்க இது நம்ம காசு கொடுத்து கடையில் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பீஸா இல்லை கார்லிக் பிரெட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பர்கர்ஸ் இதுக்கெலாம் வந்து இது ரொம்ப தேவைப்படும் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சிது நம்ம அந்த சப்பாத்திக்குள்ளே வைக்க போகிற பேட்டிஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து காராமணியை ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொதுவாக டொமினோஸில் காராமணி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சிகப்பு கலர் ராஜ்மா இருக்குது இல்லையா அது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு செய்ய போகிறோன்றதுனால நான் இது எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே நல்லா வந்து வடித்த சாப்பாடு நல்லா குழச்சி வடித்த சாப்பாடு அது இது கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே இது கூட கொஞ்சமாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சீரக பொடி கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் லெமன் இதுக்கு மேலே பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கையில் முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கையில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மேஷரோ இல்லை குழம்பு கரண்டியோ வச்சு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மசித்து விட்டுக்கணும் அப்போ தான் அந்த சாப்பாடு அந்த காரமணிலாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு பேட்டிஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து நம்ம மசித்து விட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பேட்டிஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கப்பில் வந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் தின்னாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக வந்து இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த பேட்டிஸ் வந்து இதில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பேட்டிஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் கையில் கொஞ்சமாக இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பேட்டிஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மைதா மாவில் டிப் பண்ணி எடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நல்லா அவ்வளோதான் பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிடுச்சு மீதி இருக்க எல்லாத்தையுமே நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம சப்பாத்திக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிற இந்த பேட்டிஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேட்டிஸ் மொத்தத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நம்
அவ்வளோதான் இப்போ இதை நல்லா வந்து எக்ஸ்டர்ன் பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா இழுத்து விட்டுடுங்க இழுத்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை அப்படியே வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நம்ம பரோட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் ரோல் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மறுபடியும் இதை சப்பாத்தி மாதிரி ரெடி பண்ணிக்க வேண்டிக்கலாம் ரொம்ப வந்து மெல்லிசாக பண்ணிடாதீங்க ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு தோசைக்கல்லை நம்ம போட்டு எடுக்க போகிறோம் தோசைக்கல் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்காமல் ஃபுல்லாக வேக வைக்காமல் ரெண்டு சைடும் வந்து லைட்டாக வந்து இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே இதுக்கு மேலே நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எக்லஸ் மயோனஸ் சேர்க்குறேன் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து சேட் மசாலாவை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டிஸை ஒரு கார்னரில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பட்டரை மெல்ட் பண்ணி வச்சு இதுக்கு மேலே நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக சேட் மசாலாவும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்ககிட்ட ஓரிகனோ இல்லை ஹேர்ப்ஸ் எதுனா இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு சைடு வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுட்டு மேலே வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சேட் மசாலாவும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான டேக்கோ மெக்சிக்கானா நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக்கோ மெக்சிக்கானா வீட்லேயே ரொம்ப சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே இருந்துச்சு நம்ம கடை வாங்கினா இந்த மேலே இருக்க சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆறி போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ஆனால் நம்ம இது கோதுமை மாவில் செஞ்சதுனால பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருந்ததுனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொ